ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் இட்லி தோசை மாவு இல்லாதப்போ ஏதாவது புது டிஃபன் ட்ரை பண்ணணும்னு நம்ம நினைப்போம் அதுக்கு இது ஆப்டான ரெசிபியாக இருக்கும் வாங்க இது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் இது பண்ணுறதுக்கு அரை கப்பு அவல் எடுத்து நன்னா களைஞ்சிட்டு தண்ணி விட்டு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுக்கோ ஒரு கடாய் எடுத்து அதில் ஒரு கப்பு தண்ணி விட்டுக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக உப்பும் ஒரு சொட்டு எண்ணெயும் விட்டு அது கொதி வரும் பொழுது வறுத்த சேமியா அரை கப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது குக்காக டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இதை எடுத்து ஒரு பவுலில் போட்டு வச்சுக்கோங்க இப்போ மாவு பிசைய போகிறோம் ஒரு பவுலில் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கடலை மாவு ஏற்கனவே நம்ம ஊற வச்ச அவளை நல்லா வடிகட்டி எடுத்துக்கோங்க அதை இதில் சேர்த்துடலாம் இது துருவின கேரட் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு எடுத்துருக்கோம் இது வேண்டாம்னா விட்டுடலாம் கொடமிளகா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் பச்சை மிளகா ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கருவேப்பிலையும் புதினாவும் ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வெங்காயம் உப்பு எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம சேமியா சேர்த்ததுக்கப்புறம் ரொம்ப பிசைய வேண்டாம் இப்போ இதை நல்லா ஒரு மாவு பதத்துக்கு ரெடியாக எடுத்து இப்போ நம்ம ஏற்கனவே குக் பண்ணி வச்ச சேமியாவை இதில் ஆட் பண்ணுறோம் சேமியாவை லைட்டாக கலந்து விடுங்க ஜென்டலாக இப்போ இது ரெடி ஆயிடுத்து இதை நம்ம தவாவில் போட்டு எடுக்க போகிறோம் அடை மாதிரி நல்ல சூடான ஒரு தோசைக்கல் இல்லை தவா எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயை விட்டு கிரீஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணின மாவை ஒரு உருண்டையாக எடுத்து அதை வந்து ஒரு கவர்லையோ இல்லை அப்படின்னாக்க இலை பனானா இலை இருக்கும் இல்லையா அதுலேயும் நம்ம நல்லா தட்டிக்கலாம் தட்டிட்டு அதை எடுத்து தவால போட்டுடுங்க ரெண்டு சைடையும் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இது ஈஸியாக உங்களுக்கு எடுக்க வரும் ஒன்றும் ஒட்டிக்கிறதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு கிடையாது தேவை அப்படின்னாக்க கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் பட் நம்ம ஃபஸ்ட்டே எண்ணெய் விட்டதுனால இதுக்கு எண்ணெய் திரும்பியும் விட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது உங்களுக்கு அடுப்பில் நல்ல ஃப்ளேம் வரும் அப்படின்னாக்க நீங்கள் ஒரே நேரத்தில் மூணு அடை கூட போடலாம் இப்போ ரெண்டு சைடும் குக்காக எடுத்து இதே மாதிரி பாக்கியையும் நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் இது ரொம்பவே சாஃப்டாக இருக்கும் இதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு ஒரு தேங்காய் சட்னியும் இல்லை கார சட்னியும் ஈவன் சாஸ் கூட நல்லாயிருக்கும் அவசியம் இதை நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள்